Boa noite a todos, boa noite a todas as irmãs e todos os irmãos. Hoje nós chegamos aqui na edição número 50, é verdade, atingimos o nosso próprio recorde, são 50 edições, isso vale dizer que desde o ano passado, no período exatamente como este, mas só que no dia 25 de maio, emitíamos a primeira edição do Pensar Claro, por isso está no ar mais uma edição do Pensar Claro, o Pensar Claro aconteceu Acontece todas as segundas-feiras, a partir das 21 horas, nesta página do Facebook. Por isso, é um prazer muito, mas muito grande ter-vos aqui. Boa noite a todos aqueles que já nos acompanham. Deixa-me dizer que eu sou Lúcio Marques, pastor, e falo-vos a partir aqui da província do Kwanza Norte. É verdade, esta é a única live que está a ser emitida neste preciso momento, nesta província, um pouquinho mais ao norte do nosso país, província do Kwanza Norte. Espaço Opinião aniversário de um ano, por isso nós queremos agradecer a todos aqueles que estão conosco é, desde a primeira edição até hoje e aqueles que nos acompanham pela primeira vez neste dia. Por isso eu quero saudar a primeiríssima convidada, é uma estreia absoluta, a Manatânia de Carvalho. Permita-me chamá-la assim porque a, a, a considero como mais velha e não sou alguém muito conhecida. A Manatânia de Carvalho é socióloga, é, por, por isso nós a, a temos aqui, dispensa qualquer tipo de apresentação. Manatânia de Carvalho, boa noite, seja bem-vinda aqui ao espaço um, O Pensar Claro. A Manatânia tem aí o seu micro desligado. Vamos ver se conseguimos já ligar. Ok. Exatamente. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, amado Lúcio Marques. Boa noite, Amanda Cisaltina Cucaia. Para mim é sempre uma honra quando estou num painel com a Cisa. E os, os internautas, os telespectadores sempre diziam que a gente faz uma dupla é, muito bonita. E eu hoje acredito que sim, sinto saudades dela. <risos> então, aqui <risos> A saudade um bocadinho tem sido um aprendizado muito grande, quer seja com as críticas e sugestões que as pessoas vão, vão apresentando de acordo com a performance diária que a gente apresenta para emitir a nossa opinião sobre determinados assuntos que nos são solicitados. Então, para mim, hoje é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite num momento tão interessante, né, tão especial. E há quem diga mesmo que essa dupla é como aquela de futebol, Ronaldo e Messi. Por isso, Mana Tânia de Carvalho e a Mana Cisaltina Cutaia. Por isso, eu sinto-me aqui à vontade, no meio mesmo, propositadamente coloquei, coloquei hoje aqui ao meio. É, Mana Cisaltina Cutaia tem, tem estado já aqui, por isso, essa é a terceira vez que está aqui no Pensar Claro. Mana, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite, espero que nós possamos produzir uma conversa interessante, uh, como sempre, né? esse é sempre o um desafio de cada vez que viemos aqui partilhar algumas ideias. Exatamente, Mana Cisaltina Cutaia é ativista cívica e também, como dissemos, dispensa qualquer tipo de apresentação. Hoje nós celebramos 50 edições desde a primeira emissão do Pensar Claro. Por isso temos muita gente aqui a nos acompanhar, o Flávio, a Nani a partir de Cabinda, o Adão, o João Portácio, o Samuel, o Mateus, o David, o Tio Prata, Pedro, Florindo Colembe, Augusta Tangua, Sebastião, Adão, o Nuno, o Henrique, a Bela Fonte, o Moisés, a Imaculada Estefânia, temos muita gente aqui a nos acompanhar. É, nós vamos já lançar aqui o nosso tema, o tema de hoje é bastante sugestivo e aliás tem sido aqui no Pensar Claro, hoje vamos falar sobre os movimentos sociais no contexto angolano. Em sociologia, o conceito de mudança social é fundamental e de acordo com o sociólogo a, a, a canadiano Guy Rocha, a mudança não é efêmera, é contínua e afeta efetivamente a estrutura da sociedade. Portanto, nós não podemos falar de mudanças sociais sem os agentes ou sem os agentes de mudança. E, portanto, temos aqui hoje os movimentos sociais que são efetivamente, nas sociedades modernas ou sociedades atuais, os principais agentes de mudança. A primeira questão não está aqui, claro, na grelha ou na programação. Mana, Mana Tânia de Carvalho, há uma questão recorrente aqui, antes mesmo de colocar aqui é, a questão é, muito mais prática do que são movimentos sociais, do ponto de vista sociológico, é a questão que não quero calar e porque os nossos amigos fazem constantemente, por que é que deixou de aparecer no Política no Feminismo? 
Bem, eu, eu penso ter respondido já. Não, aquilo foi no nosso off. Agora aqui é... <risos> ah, não, eu, eu não deixei, eu, nós não deixamos de aparecer. Eu, eu acredito e prefiro falar daquilo que sei, né? É, existe aquela famosa rotatividade, por alguma razão qualquer não convém mexer durante uma certa altura, as pessoas têm que se habituar ao painel. É, eu, particularmente, também não estou em condições, nesse preciso momento, de aparecer, vou fazer uma formação a nível de serviço, que para mim seria quase que impossível ter disponibilidade, porque aquele programa cansa mesmo muito, a CISA pode confirmar. Mais do que isso, não tem uma outra explicação plausível para, para lhe prestar. Exatamente, exatamente. Ficou aqui, eu não sei se a Mana Cisa quer acrescentar naquilo que já, já, já disse acerca desse assunto, não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar, o silêncio, o silêncio indica que não. Então vamos aqui à nossa primeira questão. Mana, Tânia está no uso da palavra, olhar um pouco na perspectiva muito mais prática para ajudar aqui a compreender os nossos internautas, o que é que nós podemos compreender por movimentos sociais? Olha, eu, eu não gosto muito dos conceitos elaborados e o, o Mano Lúcio, na qualidade de sociólogo, apresentou aquele que a gente foi obrigado a decorar. Né? Todo sociólogo tem, tinha que, ou tem que decorar as definições de Gui Rocher quando teve, tem que falar sobre movimentos sociais, grupo de pressão, aparelhos ideológicos, aparelhos de Estado, decorar as definições de Gui Rocher ou então de Luz Althusser, não é? para a compreensão desses movimentos. Mas nós podemos compreender que são grupos de indivíduos que defendem uma, uma, uma causa e lutam para, para o alcance da mesma, não é? Uma causa social ou política. É, os movimentos, por exemplo, eu trago aqui algum exemplo. Nós estamos a falar do contexto angolano e se quisermos perceber bem o que são movimentos sociais diferente de movimentos políticos, eu posso trazer aqui rapidamente, por exemplo, a existência do movimento, do, movimento pelas autarquias. Eu sinto neles a coesão ou os pressupostos para os identificar como um movimento social, apesar de todos os pesares. E porque nós sabemos que eles, têm, eles se dividem por dois, não é? A nível da sua conjuntura e estrutura, também podemos considerar o próprio movimento feminista como um movimento social, é? que tem missões muito próprias, não almejam ser poder, ao contrário dos movimentos políticos. Na verdade, o que eles fazem é uma pressão a quem governa para o atendimento das suas reivindicações, que são passíveis de transformações a nível da estrutura social significativas e bastante impactantes. Na verdade, as sociedades são dinâmicas, não são estáticas, e os movimentos sociais fazem parte do dinamismo das mesmas e acabam influenciando de forma significativa para a elaboração de políticas públicas, na, sociais e até política, que têm impacto na maioria ou na conjuntura daqueles que compõem a sociedade em, em referência. Eu não gosto muito dos conceitos elaborados, então falo assim muito rapidamente, de forma a que, de, que tem alguma pedagogia, a gente consiga sintetizar ou delimitar o assunto que estamos a tratar. Exatamente, exatamente, Mana Tânia de Carvalho. É, Mana Cisaltina, como olha para esses movimentos sociais que vão surgindo no nosso país? A Mana, Cisaltina, a Mana Tânia tocou aqui, por exemplo, os movimentos que agora os movimentos pró-autarquias. Como é que olha para esses movimentos sociais? Bom, hum, acho que representa um, um avanço, de certa forma, daquilo que nós é, é, tradicionalmente conhecemos como sendo sociedade civil organizada. Né? No contexto da Angola, Uh, o que nós tivemos durante muito tempo, eh, sem querer dizer que, que os movimentos sociais surgiram agora, um fenômeno recente, não, nós podemos eh, eh, notar que no, no, no histórico do país, eh, desde antes, um pouco antes da independência, já havia movimentos sociais, né? uh, movimentos sociais aqui entendidos como eu gosto da definição da socióloga Maria, Maria Glória Gurro, e ela diz que movimentos sociais são ações sociais coletivas de caráter político, social e cultural que viabilizam formas distintas da população se organizar e expressar as suas demandas. E esses movimentos, eles não são 
é, são, são espontâneos, um pouco informais e que têm uma certa fluidez, portanto, diferentes das organizações do que nós tradicionalmente conhecemos como organizações não governamentais. Né? Ah, mas eu acho que nos últimos anos nós verificamos é, que em Angola é, este tipo de organização popular ah, tem se intensificado, um pouco porque se sente que... É, nas organizações não governamentais, alguns, algumas demandas, alguns assuntos são meio que negligenciados, né? porque, de uma forma um, geral, as organizações são mais vistas como parceiras dos poderes constituídos, enquanto que eh, os movimentos sociais eles têm demandas mais próprias, né? mais ob objetivas, e então... É, é, nesse sentido, é, o, o, nós temos, temos já assistido um, um crescimento a nível do nosso, da nossa sociedade. Eu vejo é, este movimento, o movimento pelas autarquias, por exemplo, e o movimento feminista como movimentos ah, que são, estão a construir a sua identidade, a, 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 que têm uma certa autonomia, e também fundamentam-se num projeto de vida e de sociedade que, que acreditam. O movimento feminista, por exemplo, acredita numa sociedade sem hierarquias sociais, né? uma, uma, uma sociedade onde existe equidade nas relações de gênero, né? uma, uma sociedade ah, onde ah, as formas várias de opressão e de exploração ah, das mulheres não existem. Ah, então, é... É, nesse sentido, acho que são movimentos que estão a se construir, precisam de, 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 de melhorar, mas que são movimentos que dão um contributo muito importante para a construção de sociedades mais justas e mais, e mais, uh, mais equitativas. Exatamente. A, a Mana Tânia Carvalho tocou aqui num aspecto fundamental que os movimentos sociais não, não tensionam tanto a ascender o poder político. É, lutam sempre por uma causa e essa causa pode ser, podem ser várias, podem ser várias causas nesse caso. É, Mana Tânia, eu volto para si é, para perguntar. É, Angola nos últimos anos e, e, e até porque há bem pouco tempo é, celebrou-se aqui 10 anos de manifestações em Angola. O que é que se pode analisar nestes 10 anos? O que é que realmente mudou não é, na vida do país? Esses movimentos que vêm surgindo aqui a nível da nossa realidade. Bem, eu tenho uma opinião muito própria. Eu, feliz ou infelizmente, não, não estive... Vamos lá. Desde o princípio desses 10 anos de ativismo, né? E a gente exerce cidadania como pode, como, como faz, mas é importante diferenciar que eles realmente trouxeram mudanças significativas, não é? é fizeram uma pressão considerável ao governo, trouxeram transformações que foram impactantes para todos os angolanos. Quando eu digo que os movimentos sociais não tensionam a ascender ao poder, está aí um exemplo claro, porque temos que aprender a diferenciar, na verdade, o que são movimentos sociais do movimento político independentemente de muitos movimentos políticos terem sido uh, criados inicialmente como movimentos sociais. O exemplo claro que lhe apresenta é o próprio MPLA e que está a própria UNITA, entre aspas, né? porque a UNITA, na verdade, foi criada por dissidentes da FNLA e do outro, do outro partido, movimento, não sei, Grey, se Saltina, é, entendo melhor a essência deste lado. Mas, quando a gente... Sei lá, o exemplo mais claro que a gente tem que trazer aqui para compreender o impacto significativo da, da, da questão dos movimentos sociais, da transformação, da qualidade do debate público em Angola, podemos começar mesmo com, com aquele advento que chamou a atenção ao mundo, né? a prisão dos 15 mais 2. Já tivemos outros, outros casos anteriores. Eu lembro-me, por exemplo, quando o, o, hoje, hoje, e dói falar assim, malogrado, né? uma coisa tão fresca, Raul Danda, quando foi preso, na altura foi o David Mendes até ainda, que tinha organizado uma manifestação. Para mim aquilo foi uma coisa inédita, muito assim, muito fora do, do, do comum do que se vivia. Não é? é uma uma história que, de certo modo, quando se fala de reivindicações, de manifestações, também deve, deve, deve constar, independentemente das apreciações dos outros, porque não tinha existido antes um, um, um momento como aquele. Nós tivemos sempre tivemos casos de presos políticos com outras denominações, é verdade. Mas é, aquele, para mim, teve um, um impacto de frente, uma leitura de frente que se faz também. Eu acredito que a forma que se faz ativismo hoje, 
independentemente das aspirações de muitos, é, para mim, traz um aspecto qualitativo naquilo que é o debate público, naquilo que é o debate político para o nosso país. Então, eu acho que merece uma atenção redobrada de todos nós, um entendimento próprio do contexto e, sobretudo, das formas que se reivindicam. Não é? Vai crescendo, talvez, por conta da situação social que vivemos, porque inicialmente os movimentos sociais reivindicam situações sociais e políticas também. Né? Quando a gente fala dos movimentos sobre autarquias, no final de contas, o que eles estão a solicitar é a melhoria de condições sociais em determinados municípios, não em todos os municípios. Né? A gente vê é, no Anda, hoje são quatro, já não são nove municípios, como a gente aprendeu. Quando a gente fala de Cacoá, quando a gente faz uma comparação da qualidade de vida a nível social de Caguaco e da Engombota, né, é uma diferença abismal. O fóssil existente daquilo que são as hierarquias, daquilo que são a... a como é que se diz? O Mano é sociólogo e pode, pode ajudar. A diferença de classes, não é? É, a, a, a injustiça social, tudo isso também acaba fomentando para existir mais movimentos em prol da, da situação social que o povo angolano hoje vive. É, muito obrigado, muito obrigado, Mana Tânia de Carvalho. Eu vou rapidamente aqui, e porque as mensagens aqui são várias, infelizmente não poderemos lê-las todas. É, é, Deixa-me aqui pegar esse contributo do Frei Joaquim Angalo, a quem eu quero já mandar um forte abraço, ao Cota Joaquim Angalo. É, o Frei diz, boa noite, infelizmente devemos reconhecer que o regime tende a aniquilar todos os grupos independentes. Temos muito trabalho Sim. ainda a fazer. Os movimentos sociais são muito importantes para a cultura democrática. Mana Cisaltina. A Mana é, Cisaltina é. tem aí o seu Sim. micro desligado? Sim, o que diz o Frei, o que, é, que diz o Frei é, 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 é precisamente correto, não é? é? Os movimentos sociais são importantíssimos para a cultura democrática, mas também é preciso nós também entendermos que o movimento social não é só o facto de haver um grupo que, que se manifesta que automaticamente configura um, um, um movimento social, não é? Porque os movimentos sociais eles também têm características próprias, a característica da identidade, né? Eles se identificam por uma determinada causa, a, a, e então o seu espaço está muito bem delimitado do ponto de vista de que quais são as suas, as suas áreas de atuação, fundamentam-se num projeto de vida e de sociedade também, portanto não são é, 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 ações políticas ou sociais é, pelas ações, simplesmente, mas são ações que estão fundamentadas a, num projeto de vida e de sociedade, né? querem construir sociedades, sei lá, mais justas, enfim, e, e, mas também tem que ter autonomia, e aqui a autonomia não é só de que ah, não temos um líder, não, não obedecemos a uma agenda, mas é ter, é ter projeto, pensar os interesses de grupos, planejamento estratégico, e, e também, mais importante também, ter pessoal capacitado para negociar, para negociar, porque, porque uh, os, os movimentos sociais, eles, na verdade, apesar de não disputarem o poder, o poder nesse sentido de controlar, nesse sentido de mandar, de gerir, de governar, é, é um exercício político, é um exercício político de partilha de poder, partilhar o poder no sentido de participação, no sentido de eh, participação na, nos processos de tomada de decisão e naquelas decisões de, que afetam diretamente a vida das pessoas. Portanto, eh, e para isso não basta apenas a, a predisposição para se manifestar, para, para fazer desobediência civil, para mar, marchar e, e enfim, mas também ter essa capacidade para negociar e representar ter pessoas com capacidade que representem um, um grupo maior nos fóruns de negociação, portanto isso é fundamental, e quando nós olhamos para, para o, nosso contexto da, o nosso contexto angolano, nesse capítulo de, 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 de de, de, de capacitação nós ainda deixamos muito a desejar por exemplo, quando nós olhamos estamos a falar sobre a questão dos 10 anos de manifestação claro o, 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 o 7 de março de 2011 marca um uma, uma, uma época muito importante para o nosso processo político, para a nossa história uh, política. Né? É fundamental aquele dia em que se fez aquela primeira convocação para aquelas manifestações. Mas 
É, o que se esperava era que o, o grupo fosse é, evoluindo cada vez mais, mas o que nós assistimos ao longo dos anos foi também uma certa desagregação é, deste grupo. Um pouco porque, é, é, por, 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 pelo que diz o Frei sobre o, o aniquilar né, que o regime faz, porque os regimes, quando, quando se enfrentam regimes, é, ainda mais regimes autoritários como o nosso, é, eles... É, os, é, eles respondem de volta aí com uma certa agressividade, mas faltava aí, eh, eh, o objetivo naquela altura era tirar o presidente do poder, mas se calhar faltou uma leitura mais alargada para entender que o presidente era só parte do sistema, o sistema que precisa ser eh, uh, alterado para que de facto se deem as transformações eh, eh, relevantes e sustentáveis que o país precisa. Portanto, não é só tirar um elemento eh, para que, que automaticamente se vão produzir transformações. Né? Essa compreensão de como funciona o poder e quais são os elementos do, dentro deste poder eh, é fundamental para um movimento social. Os movimentos sociais eles têm que ter essa capacidade de entender o funcionamento dos sistemas políticos em, em, que, eles estão, em que eles operam, para que possam realmente produzir transformações, porque senão o que vai acontecer é substituição. Por exemplo, quando nós olhamos para a primavera às árabes, né, a gente vê o que, é que acontece. O que aconteceu, o que aconteceu na Líbia, o que é que... a concessão da, da, da Tunísia, onde as coisas aconteceram mais ou menos organizadas, porque era um grupo também que estava muito melhor organizado, ah, mas é preciso ter essa compreensão do poder, o que é o poder, como é que o poder funciona, como é que o sistema está estruturado, eh, quais são os pontos de alavancagem para mudar este, este, este sistema, porque senão, se não se tem essa compreensão, corre-se o risco de provocar mudanças, mas que não sejam mudanças que vão produzir as transformações sociais que precisam acontecer num determinado contexto. Exatamente. Para Natânia de Carvalho, aqui parece que é um mesmo jogo, um jogo, um jogo. Parece que quando falamos dos movimentos sociais, a, a tendência é muito mais olhar para os movimentos contra o governo. Olhemos um pouco para aqueles movimentos sociais que visam necessariamente apoiar o governo ou, determinar, ou defender determinadas causas sociais. A Mana tem aqui o, o, o micro aqui. É, vamos ver. Se eu é vou colocar no mute por causa das crianças aqui, né? Para não, não ficarmos Pode. aqui. Mas não tem que existir necessariamente um movimento social de apoio não é, a, 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 ao governo. Eu acho que isso é perde-se, na verdade, a lógica da existência do mesmo. O que existe, em muitos casos, às vezes, é coincidência de agenda. Pode existir, necessariamente, um movimento social que defenda uma causa que faça parte da, da pauta, ou da ideologia, ou da vontade do partido do governo, ou do governo, né? não vamos necessariamente falar, falar partido do governo. Aí é muito mais fácil, que seja para o governo, quer seja para o movimento social. Não há de toda uma repreensão, não há de toda uma luta Uh, vá lá, como é que eu diria? Há consenso na elaboração das políticas, na elaboração da, da, da exigência, para consolidar, então, a reivindicação em, em, em referência. Eu não, não, não consigo considerar uh, o nascer ou a existência do movimento com a especificidade de sine qua non de apoio ao governo. Não, não é assim que eles funcionam. O movimento social não, não funciona dessa forma. Agora, o que nós temos que aprender a separar é a, a existência de movimentos sociais conjunturais e estruturais. Não é? Os conjunturais, se nós quisermos, são aqueles que existem para uma, para um, ou são formados para um objetivo específico, para uma causa específica alcançável e bem delimitada. Por exemplo, vá lá, estamos a falar do nosso contexto, eu gostava de ter aqui o um exemplo. Oh, ok, a gestão da, da, da vacinação do Covid. Se por acaso existir uma, uma forma que seja menos agradável para a população naquilo que é o acesso à vacina, não pode dizer que exista. Se existir, pode existir um movimento, sim, que leve o governo a refazer o seu plano logístico de distribuição da vacina em referência. Não é? Aquele movimento é criado a um fim específico ou surge para uma determinada especificidade depois pode desaparecer. Agora, aqueles estruturais, não é? como é o caso, por exemplo, do movimento pelas autarquias, eu acho que 
segundo aquilo que a gente tem acompanhado. Amanhã, quando de facto tivermos uma Angola em que seja é, efetivada, em que a gente possa assistir à efetivação das, da, das autarquias, conforme se planeja, conforme a gente quer, eles poderão ter aquilo que faltou, por exemplo, no, nos 15 mais 1, como falou muito bem a Cisaltina há um bocado, não é uma visão mais, mais abrangente, e se calhar criar uma forma de monitoria dos autarcas, e não sei, estender um bocadinho o seu leque de ações poderá perpetuar a sua existência, ou não. não é? É, é importante fazermos só essa diferenciação. Uma coisa... Uma coisa são os movimentos satélites, como a gente às vezes fala, os partidos satélites, ou movimentos, eh, são células, não é? De apoio a determinados partidos, para determinadas causas. Outra coisa são os movimentos sociais propriamente ditos. Não é? No caso da sociedade civil, que em meu entender, em nada tem a ver com as células de apoio a partidos políticos ou a governos. Dependendo Exatamente. do regime, de, dependendo do, do desenvolvimento da democracia num, num determinado país, o, o movimento social ele pode, é, é, ou, ou seja, é possível ter um governo que tenha como base de apoio os movimentos sociais, e o Brasil é um exemplo disso, que a gente teve quando uh, o... o, o o, como chama aquele partido? Não, não, não me consigo. O PT, né, o Partido dos Trabalhadores, é um partido cuja base são os movimentos sociais. Então, você vai ter, eh, como um movimento sem terra, por exemplo, que apoia, eh, apoiava, o, 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 o PT apoia não, até não. agora. Sim, sim, mas não, não a, é, questão é um... colocada, a questão colocada pelo pastor é a existência de movimento específico para apoio ao partido do governo. Ok? Não. E eu preciso fazer aqui a diferenciação, fundamentalmente quando a gente encontra a coincidência de agenda, certo? Não, sim, não estou sim, a falar sim, sim, de pressupostos da sua essência de criação, que são coisas que, em meu entender, são diferentes. Não, sim, claro, não faz sentido, porque estamos a falar, não, não faz sentido é, é, criar um, um movimento, estamos a falar que os movimentos, eles são formas de expressão de demandas populares, então, pois, apoiar o governo pois, não é uma pois. demanda popular, né? Nesse sentido, não é, uma, Nesse sentido, não é uma demanda popular. Mas eu queria fazer essa destrinça, eu queria fazer esse comentário, porque nós aqui em Angola temos a tendência de achar que eh, concordar com determinada política ou com determinada ação do governo significa automaticamente fazer parte eh, do governo ou estar comprado pelo governo. Mas a, o meu ponto era dizer que os, os os movimentos, eh, existem governos que resultam de uma base, eh, de uma base que é um movimento social, né? um movimento social que em algum momento alguns dos seus membros evoluíram para políticos e que continuam a contar com uh, o apoio dessa base dos movimentos sociais para que se elejam poder, para que, portanto... Eh, a ação do movimento social é uma ação eminentemente política, política no sentido né, de participar na vida da sociedade, participar na organização da cidade. E eu acho que é importante nós mencionarmos isso por causa do contexto em que nós vivemos, onde a palavra política foi capturada, vamos dizer assim, por um determinado grupo, que são um grupo dos partidos políticos, para esvaziar a participação dos cidadãos. Então, você não pode usar o termo política, você não pode usar o termo política porque você não quer ser conotado com este ou aquele partido político, mas a política é uma coisa que todos nós, os cidadãos, devemos nos interessar e e participar. É, e para, essa para do voto. Frisaste, esse aspecto que eu frisaste é muito importante, ainda bem, né, porque o nosso tema fala mesmo do contexto angolano, nós acabamos criando, vá lá, formas de inibir determinado cidadão de participar ativamente, de se, de se expressar livremente, com medo de vir a ser conotado. Né? É, nós privamos as pessoas, não é? Fazemos, quer dizer, nós que apregoamos a liberdade de expressão, somos nós que criamos mecanismos, e esse é um mecanismo muito forte, e infelizmente tem funcionado, de silenciar determinadas pessoas, porque essas pessoas sentem-se é, amedrontadas e não querem ser é, alvos de achincalhamento público, não é? de assassinato de caráter, porque eventualmente a sua opinião pode coincidir com uma ideia de um determinado partido e ele não se quer ver vinculado. Estamos assim... 
É, 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 exatamente, é, é exatamente nesse contexto que surgem aqui vários, é, vários comentários e desde já queremos agradecer a todos aqueles que estão a participar deste encontro é, do 50 aniversário aqui do Pensar Claro. Temos muitos contributos, eu vou ler apenas... 50º um, aniversário ou 50 algum... edição? Ah, 50 edição, olha, olha eu, olha eu. <risos> olha, tem aqui o comentário, o Frei diz que precisamos distinguir militantes dos, de partidos de movimentos sociais. Os movimentos sociais são independentes dos partidos e de qualquer autoridade. O Cris Bravo vai dizer que os movimentos sociais podem sim ter agendas ou ideologias idênticas com o governo, mas sem ser apoiantes ou apoiados pelo governo, creio. O, o Toy Dallas vai dizer que, se exaltina, até que ponto os movimentos sociais podem, de uma forma, retirar um governo ditador do poder, quais as armas ou ferramentas necessárias que devem ser usadas eh, sem haver derramamento de sangue. É, o, o, Pedro, o Mano Pedro Quinanga diz, aqui, diz o seguinte, a exemplo do Brasil, os movimentos sociais têm jogado um papel preponderante na defesa dos direitos sociais dos cidadãos. Até eh, pastorais ou pastorais, ah, pastora, as pastorais, até pastorais são criadas com fins diversos. Lamentavelmente, em Angola, não respeitamos, uh, são uh, repestinados para o apoio do, do, do regime. O, o, Luther vai dizer, o Luther vai dizer que os movimentos sociais uh, devem apoiar os mais vulneráveis, pensar na causa social, nos outros, no amor ao próximo, só assim que podemos chegar lá e, finalmente, as igrejas devem ajudar as populações, ao contrário de explorar os dias. É, Mano, é, Tânia de Carvalho falou aqui do, a, do, 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 da intimidação, da intimidação e, e também talvez seja este motivo da desagrega, desagregação aqui é, dos 15 mais 2, e, ou, ou talvez também podemos apontar a ausência da consciência coletiva. Mas eu toco aqui, Mana Tânia, a, 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 o papel aqui, por exemplo, do, da, das instituições do Estado, refiro-me aqui à Polícia Nacional e aos outros órgãos de defesa, que são, representam exatamente a presença do Estado e muitas vezes inibem a existência eh, ou o surgimento de mais movimentos sociais. É assim, eu acho que os nossos internautas sempre questionam-me quando eu emito qualquer opinião relativamente aos órgãos do Ministério do Interior. Primeiro, dizer que eu sou funcionária do Ministério do Interior. E não posso, em momento algum, falar pela instituição. Existem regras, existem normas, afinal de contas é uma instituição castrense, e aquilo não é uma padaria onde qualquer, qualquer padeiro pode falar qual é a farinha que fez o pão. Não é? Há normas pelas quais eu não posso descumprir. Mas, enquanto cidadã, eu tenho uma opinião muito própria. Porque eu todos os dias vou à rua, porque eu sou utente do serviço prestado pela polícia. E ainda bem que tocou nesse assunto. Hoje, por exemplo, estava a ver é, um bocadinho no, no noticiário, no telejornal, algumas notícias que deixaram a pensar. É, nós temos acompanhado, nós temos acompanhado situações menos boas praticadas por indivíduos que fazem parte da corporação da polícia, que nos entristecem, isso é verdade. Não é? Nós queremos uma polícia que seja verdadeiramente capaz de viver no âmbito da política de proximidade, uma polícia que consiga conferir ao cidadão um sentimento de facto de confiança e nunca de desconfiança, uma polícia que consiga ser íntegra, republicana, íntegra, uma polícia que consiga de facto eh, trabalhar nos propósitos para os quais foi criado. Mas esse trabalho, esse exercício, só é possível quando o cidadão reconhece no próprio polícia a salvaguarda da moral, a salvaguarda não é, da luta contra a criminalidade. O cidadão polícia tem uma fragilidade que nós às vezes não queremos perceber. Ele hoje vive os mesmos problemas que o cidadão comum, porque ele é comum. Eu costumo dar o um exemplo das 15h30, não é? é só para perceber. Ele é 8 horas, meteu a farda, está no exercício das suas funções. A partir das 15h30 é mortal, como nós. Quando chegar em casa também não tem água no tanque, também não tem luz elétrica, o filho também está a pedir dinheiro do táxi. Quer dizer, estou a falar no sentido dele viver as mesmas situações sociais que qualquer outro cidadão. Logo, não podemos olhar para a polícia como nosso escape não é? para a ausência de satisfação sociais aí onde eventualmente o próprio governo esteja a falhar. Eu não gostei, e é uma oportunidade que eu tenho e não vou deixar de usá-la. Por exemplo, todos nós vimos aquele vídeo do do cidadão em cabinda, não é? Que dois que machucaram a polícia, tudo bem. Em situação contrária, nós teríamos 1.500 pronunciamentos e muito bem, repudiando aquele ato. 
mas naquela situação, eu, eu não vi, pode até ser que tenha existido, não vi um pronunciamento da Mosaico, que é o Movimento para a Construção de Cidadania, fez-me muita falta. Não vi um pronunciamento da Andaca, que tem feito sempre em prol, não vi um pronunciamento, por exemplo, de outras instituições eh, que velam pelo, pelo aspecto social, né? nesse regime. Mas o contrário não é válido. Nós temos é que reeducar ou educar o cidadão. É aquilo que se diz, quando tu queres ser respeitado, tens que respeitar. Eu não estou aqui a defender a polícia, não tenho que passar panos quentes, mas é uma polícia muito nossa. Se está mal, porque todos nós estamos, eventualmente. Eu não concordo com muita coisa que existe, mas também discordo com esse tratamento que nós hoje ousamos tentar dar à Polícia Nacional. Ela vai estar conosco até não sei quando, senão até a nossa existência. Por mais que a gente venha a reformular, vão ser os mesmos homens. Estamos a falar de um órgão que tem mais de 200 mil efetivo. Isso não, não, não é substituível do dia para a noite. Ok? E nem eu sei posso, se é eu posso, eu posso rebater esse, essa parte, Tânia. Essa ah. parte da ausência e a, a ausência dos dos, dos pronunciamentos é assim a, a Polícia Nacional é um órgão do Estado e quando a gente fala de violação de direitos humanos a gente está a falar de uh, ações ou omissões do Estado ou seus entes né? então é, é, quando um cidadão bate num polícia há um crime quando o polícia no exercício das suas funções agride um cidadão a violação de direitos humanos porque o, o, o polícia age em nome do Estado e o Estado não, é... e as grandes corporações é que tem capacidade para violar direitos humanos o cidadão singular não viola direito humano então Eu as sei. organizações as organizações não governamentais e as organizações defensoras de direitos humanos vão se pronunciar lá onde haver violação e quando um jovem bate num polícia não há violação de direitos humanos já há um crime de lesão corporal enfim então e isso para isso existem instituições vocacionadas para tratar dessa matéria eu às vezes costumo ouvir ah está um dos ativistas está um dos defensores de direitos humanos o polícia o menino bateu no polícia não não aí nós não estamos diante de uma violação de direitos humanos. E é por isso que as organizações, as instituições não se pronunciam. Tá vendo? Não Entendo. está na alçada delas. Pra, pra, pra deixa só, deixa só fazer uma pergunta, Cisa. É, o slogan da Mosaico, porque, e eu vou, vou sempre buscar, porque eu acompanho bem o, o trabalho deles, eu adoro, gosto, né? O slogan é construindo cidadania. Independentemente dos pressupostos da existência de um ou de outro, construir cidadania sempre vai passar pelo ato pedagógico. Uhum. O pronunciamento aí não tinha que ser necessariamente em atenuar ou se despir da essência de criação das instituições de referência. Mas tu que estás a construir cidadania, apoiando-te na questão da pedagogia, não custa nada criar ações que promovam o você... Por aqui, mas, não, é só, é só uma constatação que eu queria... Ah, mas, o Tânia, aí você vai, ele vai ter que falar sobre todos os crimes que acontecem. E não é Desculpa? essa a vocação. Quer dizer, porque se, 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 se a cada vez que haver um crime cometido, uma organização que constrói cidadania tem que se pronunciar, vai ter que, só vai fazer isso, não vai fazer mais nenhuma outra ação por todos os não, dias. Não, mas aquilo crime. foi muito pontual, e porque nós estamos a falar de, de questão de contexto, nós estamos a falar do momento em que a polícia, infelizmente, não é, cresceu de forma vertiginosa o, o, o abuso contra o cidadão, se quisermos assim considerar, não é? a ausência de direitos humanos. Epa, eu acho que nós estamos no momento de referir os espíritos. Nós estamos no momento, sobretudo, de acalmar -nos. Manas. Manas, Exatamente, mas não, podemos, Manas. mas não podemos transferir responsabilidades do Estado para a Claro que não, mas todos nós Manas. temos uma, uma, uma responsabilidade muito grande naquilo que é a construção de cidadania, de civismo. Manas, vamos olhar um pouco para o, o, um, um caso que, de facto, chocou o nosso país. Por exemplo, a questão de Cafunfo, né? Olhemos para este caso aqui, né? que trouxe uma repercussão nacional e internacional muito grande, que até hoje parece que a coisa ficou assim em águas de bacalhau. O que é que se lhe oferecem dizer acerca dessa questão de Cafum? Bem, esse é daqueles casos que a gente já vem reclamando sempre, né? É, dos inquéritos que não têm fim, mas parece que está a produzir. Eu, particularmente, tenho acompanhado o trabalho que o Fundo está a fazer. E sei que em 10, 15 dias há de ser publicado um relatório intenso. Nesse momento tem lá uma equipa ainda a fazer o trabalho de campo, a fazer a investigação, quer seja com os, 
os, os familiares dos entes que partiram, quer seja com a própria polícia. Uh, enquanto eu, particularmente, que não estive no terreno e não era necessário estar, mas não tiver elementos um, conclusivos, não tiver um relatório que me apresenta números uh, uh, reais, efetivos, sem descrédito aquilo que foi dito de forma oficial, eu tenho muito pouco a dizer. Foi uma situação muito vergonhosa para o Estado angolano, para o governo angolano, para o nosso país. Foi uma situação muito grave para aquilo que a gente procura construir. Não é um país comprometido com os direitos humanos, um país mais sério, comprometido sobretudo com a democracia. Mas eu não tenho muito mais a dizer enquanto não tiver elementos de facto dignos de uma análise mais cuidadosa. Não existe ainda um relatório finalizado ou publicado pela própria Polícia Nacional. Não existe ainda um relatório por uma entidade, como é que a gente diz, isenta, não é? É, no entanto, eu prefiro aguardar um bocadinho. Ah, é, mas bom, eu, ah sim, mas eu, eu, sim não, eu, eu acho que o que aconteceu em Cafum foi reflexo da natureza do, do, do regime político que nós temos. É, não é a primeira vez que acontecem coisas desse género, já aconteceram, aconteceu logo depois da independência, aconteceu um, depois de, 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 de passarmos por multipartidarismo, aconteceu recentemente em 2015 no Monte Sume, voltou a acontecer, e se nós não cuidarmos vai continuar a acontecer, não é? É o reflexo da incapacidade dos poderes públicos de dialogar, de negociar com os cidadãos. Ah, não há nada, do meu ponto de vista, que justifique a ação desproporcional das forças policiais ah, 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 de um, num Estado democrático de direito. E então, eh, bom, eh, eh, nós ouvimos pronunciamentos que foram feitos pelo Ministério do da, o Ministério dos Direitos Humanos que haviam de investigar e abrir inquéritos, mas até agora não ouvimos nada, mas também sabemos que existem organizações da sociedade civil que estão a, a, a realizar a, a, como fala, investigações independentes para produzir relatórios alternativos ou relato, como se chama, relatórios sombra porque isto é um caso de violação de direitos humanos é, e que esses relatórios a seu tempo vão, vão ser apresentados. Eu sei que a Judeca, por exemplo, que é a Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário, que é uma organização a, cuja sede está aqui em Luanda, mas que tem representação tanto, na, na, tanto em Cafunfo como, como em Saurim e Chamuteba, e eles estão a trabalhar na produção de um relatório que em breve a, a, vão, vão apresentar também. O ideal seria é que nós criássemos mecanismos de negociação e que para evitar que a polícia e o uso da força seja sempre a opção, a primeira opção para resolver problemas, porque os problemas em Cafunfo são problemas de natureza social, de natureza, é, 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 sim, tem a ver com as condições socioeconômicas das populações lá. E, portanto, a violência não resolve esses problemas. Então, era bom que nós pudéssemos ter é, é, mecanismos de negociação. E aqui os movimentos sociais são importantes, porque quando eu falava... É, na, na característica da autonomia dos movimentos sociais e dentro dessa característica da autonomia falava de pessoal capacitado para negociar, estava a falar sobre isso, porque em contextos de democracia normal os partidos políticos negociam com os movimentos sociais ah, e negociam não negociam ah, ah, negociam a partir de agendas e interesses por exemplo ah, o movimento feminista vai ver é, quais são, dentro dos partidos políticos, quais são os, os, os partidos que têm uma agenda uh, uh, de justiça e a justiça e equidade de género. E então é, é necessário haver essa, essa negociação, esse diálogo entre os movimentos sociais e os vários partidos políticos. Em Angola, infelizmente, uh, nós ultimamente temos estado a ver, por exemplo, muitos dos movimentos, muitos dos grupos um, de, dos que eu não costumo, eu, 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 eu não, não gosto muito de falar na desagregação dos 15, nem dos revus, porque eu acho que evoluíram para outras formas de participação. Né? Quando nós estamos a falar desse movimento pela, pelas autarquias, é produto né, desse, desse grupo dos revus. Enfim, o movimento de monitoria dos orçamentos, também, a nível dos municípios, também é produto disso. E eu vejo, por exemplo, 
cada vez mais alguns desses grupos negociarem com alguns partidos políticos da oposição. Mas essa negociação é negociar agendas políticas, assuntos específicos para resolver é, 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 para resolver demandas de grupos específicos. E isso é, bem, é bom, isto é, isto, é, isto é o que acontece nas democracias. Ah, 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 mas aqui isso é visto como cooptar, é visto como, como virar militante, enfim. É, é, nós temos muitos problemas. Né? <risos> <risos> bom, temos, temos aqui muitos problemas e também começamos até agora já problemas com o nosso tempo. Temos mais pouco menos de 15 minutos para termos que encerrar esta edição. Eu não posso prender aqui as minhas duas manos senão aqui eu sou é, é realmente notificado e não quero isso, não quero, não quero que isso aconteça. É, Mana Tânia de Carvalho, olhemos aqui um pouco mais para a, a realidade atual. Parece que o, o nosso contexto nesse momento é, é muito fértil para o surgimento de vários movimentos sociais. Falamos a questão, por exemplo, hoje... É, do índice elevado do desemprego, falamos da questão da pobreza, olhemos também um pouco para a questão da própria fome em si, as questões que as populações do sul do país debatem, isso contribui necessariamente hoje para o surgimento de mais movimentos sociais, não é, Mara? Que fossem outras coisas a contribuir, de facto, mas é bom a existência de muitos mais movimentos sociais, né? dinamiza a própria cultura de intervenção social, né? Repara, nós falamos logo no princípio que os próprios partidos nacionalistas, né? a gente atribui a questão da independência 3, a luta, né? estamos a falar da, do MPLA, da FNLA e da própria UNITA, surgiram como movimentos. A evolução levou-os até a, a formar partidos políticos, um mais forte que os outros, outros em estado obsoleto, ao morrer, mas estão aí os três movimentos que são figuras incontornáveis para a história da independência nacional. A existência do mais dinamiza, a gente quando fala na qualidade do debate público, na possibilidade de ter os mais jovens a discutir a situação social do país, passa por aí. Não é? O que nós estamos a fazer, o que nós falamos a bocadinho, é o facto de criarmos sombra e penumbra para uh, reprimir os outros na, na, na expressão da sua opinião, quer sejam elas idênticas ou parecidas a determinados partidos, isso sim é que é perigoso. É? O que nós temos que perceber e fazer a nossa juventude, os outros, as outras pessoas, os outros cidadãos a perceber, é a diferença que deve existir entre um militante político não é? E um ativista social. Eu acho que o Frei falou muito bem no princípio quando disse que nós confundimos às vezes as agendas e confundimos as coisas e fazemos aqui uma salada russa, mas é muito próprio, é tudo muito novo. Eu costumo dizer que as transformações políticas e sociais que a gente está a viver é tão, está tudo tão rápido, está tudo tão aqui, que nós temos que ter muita calma às vezes, não é? E entender bem a essência das coisas. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de compreender, por exemplo, a luta do movimento feminista, a luta do movimento de, pelas autarquias, a luta de outros movimentos que vão surgindo, um, um bocadinho mais silenciados do que os outros, mas acabam animando a, 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 o cenário político, né? acabam animando a coisa. E, e é importante. Nós somos um, um, um país multipartidário, não é? então tem que existir. Aliás, eu costumo dizer que o que nos falta mesmo, o que nos falta é uma força emergente, de facto, comprometida com aquilo que, que as pessoas querem. Enquanto nós estamos só distraídos a eleger pessoas, a eleger pessoas, ou a fazer propaganda por pessoas, e não por uma agenda, e não por um programa que nos represente, não por um programa de governo em que o angolano consiga ver as suas necessidades mais ou menos respondidas. Estamos a perder tempo a discutir Pessoas. Significa que nós precisamos de uma, de uma nova força. Precisamos de algo emergente que consiga, pelo menos, nos responder minimamente daquilo que a gente quer de facto. Mas, Natânia, quem é esta força emergente aqui? Gostaria que falasse um pouco essa força emergente. Eu penso que ainda não existe. Ou não apareceu de facto. Mas vai aparecer a qualquer momento. Porque, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, eu acredito que metade dos jovens não se identificam com os movimentos que fazem muito barulho. Não se, não se identificam. No fundo, uns fazem lutas de egos, porque se identificar é conhecer as agendas. Eu sou... Aquilo que a Cisaltina disse uma vez, né? Que a mulher se realiza no coletivo. 
Eu acho que nós temos é que defender aquilo que os nossos olhos, que os nossos anseios conseguem enxergar como o melhor para todos nós. Certo? O angolano é aquele que ainda escolhe ou vota na boca do político. Não vota no programa. Esse é um problema que temos por resolver ainda. Tudo sério. sério. <risos> ficou aqui, ficou aqui esta, esta dica muito interessante da Mana Tânia de Carvalho. Mana Tânia de Carvalho, deixa-me dizer aqui que eu sou um apreciador, confesso seu. Deixa-me dizer. Eu já disse isso no off e também disse a Mana Cisaltina está cansada quase de ouvir isso. Eu sempre digo isso, sempre que posso. E por isso eu aprendi que as pessoas devem ser elogiadas assim quando elas estão e podem nos ouvir, por isso, Amém. aqui vai a minha, aqui vai a minha vênia aí, e que Deus continue, na verdade, a estar convosco, Mana Cisaltina e Mana Tânia de Carvalho. É, Mana, Mana Cisa, é, volto a si, é, há uma questão aqui deixada no off pela Mana Brenda Evangelista, é, ela questiona aqui, é, 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 a Mana Tânia também fala aí muito bem, nós perdemos muito tempo, às vezes, em discutir as pessoas, e, e, e ela até diz que o que, é que as manas têm a dizer aqui acerca desta, ela usa o tema eu vou usar, eu não posso projetar aqui porque mandou no outro essa, essa questão da perseguição que ela coloca entre aspas ao ACJ é a ACJ, ah, a de Alberto Costa Júnior exato Ai, uh, bom, eu, uh, quer dizer, a pergunta é o que é que eu acho dessa perseguição? Ou Sim, que eu acho ela que... considera isso uma perseguição, exato. Sim, bom, epa, é, isso tem, tem a ver com, com bom, a disputa política, de modo geral, ela costuma ser, costuma ser é, é, ferrenha, né? Ah, ah, mas no nosso contexto, eh, por conta da forma também como surgiram esses, esses nossos movimentos, desde, desde antes da independência, ah, essa estratégia de, de diabolizar, de desumanizar o, 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 o adversário político é antiga, né? Nós, na, na, não, não era nascida, né? mas na década de 70, o, o, o MPLA, quando se referia à FNLA, dizia que a FNLA comia uma pessoa, que eram canibais. Né? E depois, quando a FNLA deixou de ser, de ser um, um, um adversário relevante, era a UNITA, né, que falavam que nós crescemos a ouvir que os da UNITA tinham cauda, que, que, que eram isso e aquilo. Não é? E então, essas táticas de, 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 de desumanizar, de diabolizar, é que depois justificam as violências. Geralmente, quando, quando se... se quando... quando uh, Uh, os regimes muito autoritários e muito violentos fazem isso. Começa-se com um discurso de desumanização, de, 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 em inglês se chama othering, é, de, uh, fazer é, de, o outro, dizer o outro, né, o outro que não é igual a, a, a mim, que não é como eu, que não é uma pessoa como eu. E isso geralmente é que tem, é que tem, que tem justificado depois as violências e eu acho que o que tá, o que nós já assistimos é, nos últimos dias é um pouco a continuação desse dessa tática desse a, dessa dessa prática que já é recorrente né eu acho que é possível fazer política sem é, retirar do outro sem, sem, sem ferir a dignidade alheia eu acho que a forma como se tem atacado é, não o Partido Unita, mas a pessoa de Adalberto Costa Júnior, é uma forma a todos os títulos reprováveis, e todas as pessoas de bem têm que se indignar com isso, porque não é normal, não é normal que é, os, os bens do Estado, que os meios do Estado sejam utilizados para ferir a honra e a dignidade de uma pessoa, de um cidadão, de um co-cidadão. Isso, isso devia, devia causar indignação a todas as pessoas de bem, porque não há justificação. O interessante seria que os políticos, que a luta política fosse feita no campo das ideias. Não é? E, infelizmente, nós não temos, nós estamos nesse momento a passar, se calhar, um dos momentos mais complicados da nossa, da nossa vida em sociedade, do, do, do nosso país. 
né? estamos já com problemas de, 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 de toda, toda hora ouvimos histórias de superlotação nos hospitais, toda hora ouvimos histórias de pessoas que estão a morrer de fome, toda hora ouvimos pessoas de pessoas, uh, histórias de pessoas com HIV e SIDA que estão a morrer porque não há os retrovirais, há crianças a morrerem de malnutrição, e nós não estamos a discutir essas coisas, não estamos a gastar horas e horas de dinheiro dos contribuintes para falar de uma pessoa só. Isso, isso, é uma coisa que, isso é uma coisa que nos devia revoltar a todos enquanto cidadãos, enquanto pessoas de bem. Porque neste processo estamos a adiar o país, estamos a negar direitos, estamos a negar vida essas crianças que estão a morrer. Né? Estamos a roubar essas crianças que estão aí a, a passar malnutrição, estamos a roubar-lhes a possibilidade de terem futuros dignos, porque os impactos da malnutrição na vida de uma pessoa são a longo prazo, e isso devia nos indignar, isto devia nos mobilizar enquanto cidadãos para exigirmos mais dos nossos políticos, dos nossos servidores públicos. Porque eu costumo sempre dizer, e aprendi isso há uns anos, que o bem-estar, o bem-estar coletivo não é fruto da benevolência dos poderes públicos, não é fruto da benevolência dos, dos, dos governos, é conquista dos povos, é conquista dos povos. E isso se conquista com essas lutas, através dos movimentos sociais, através do engajamento dos cidadãos. O que nós não podemos fazer, e isso é uma coisa que, que preocupa também ver pessoas cada vez mais jovens que dizem, ah, não vale a pena ver a TPA, porque não mentem, não, 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 vou ver embora zap novela, não sei o que, não sei o que. Não! Cada vez que você se isenta de ficar indignado, de participar, de falar, você está a contribuir para perpetuar esse estado de coisas. E então, nós precisamos mesmo de cada vez nos indignar mais, porque é a indignação que vai nos mover para a ação. Essa ação de exigir mais, de demandar mais. Porque nós merecemos mais. Nós merecemos viver vidas felizes. Nós, o pastor é, é da igreja, sabe? Deus não criou as pessoas para sofrer. E então nós não podemos permitir que existam pessoas que estejam entre aquilo de bom que, que Deus colocou para nós vivermos. E nós permitimos que essas pessoas simplesmente nos impeçam de usufruir aquilo que, que, que nós temos direito enquanto pessoas de viver vidas dignas e não viver como se fôssemos mendigos toda a vida. Eu, eu tenho que me calar já, porque essas coisas me deixam mesmo muito revoltada. Exatamente. Mana Tânia? Bem, falar mais o quê, né? Eu subscrevo o que disse a Cisaltina. Nós temos é que amadurecer, nós temos que crescer. Preocupa-me, sim, senhor, uma onda de motivação ou de promoção para a anulação da participação da vida pública. Ninguém deve se isentar, ninguém deve se demitir da sua responsabilidade. Temos todos que participar, temos todos que resolver a questão. Mas, repito, é importante que a gente saiba carregar os outros. Aprovar aquilo que, de facto, não vai fazer estar bem no coletivo. Nós não podemos continuar a, a promover políticas que façam com que, dos 32 milhões de habitantes que tem Angola, Apenas duas, três, quatro, cinco pessoas consigam se beneficiar de forma direta do pote de mel. Temos que aprender a ser mais inclusivos. E, e porque, a igreja e por, costuma e por... a, a ensinar a caridade, a partilha, a solidariedade, a entrega, o amor. Há quem que lê a Bíblia e diz o amor esfriou. Não, 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 não. Nós é que deixamos o ser humano ser cada vez mais malvado. Promovemos as assimetrias de forma acentuada. Yeah, porque, porque, e nós precisamos também de consolidar essa ideia, fazer com que nós todos possamos compreender que o, o, o indivíduo se realiza no bem do coletivo, porque, porque não adianta, eu, eu não passo fome na minha casa, mas eu conviver com a miséria toda vez que eu saio de casa me faz mal, me faz mal. Não. 
mentalmente, emocional, me faz muito mal, me agride aquilo. E então, por isso é que nós temos sempre que nos preocupar com o bem comum. Porque se, se o país estiver bem, todos nós vamos ficar bem. Não Eu não acredito que hoje pessoa, alguém não esteja uma ter, quem viu, ter um bom quem carro viu o noticiário e andar hoje. Que não presta. Sim. Quem viu o noticiário hoje, quem está acompanhando a notícia do Major que, que foi apreendido, aquelas somas de dinheiro, nós vamos nos perguntar o que mais. Não vamos dizer o que mais. Eu nem vou comentar muito sobre esse caso, vou esperar que cada um consiga fazer a sua própria reflexão e perceber que a solução está nas mãos das pessoas, está na mão do cidadão comum para construirmos aquela Angola que todos nós ainda achamos que é simplesmente utopia, mas não é possível. Essa possibilidade, essa ferramenta está nas nossas mãos. Não vamos deixar que os outros resolvam a nossa vida. São reflexões deixadas aqui pelas manas Tânia de Carvalho e Cisaltina Cutaia. Portanto, atingimos agora uma hora de debate, uma hora de encontro. Aqui o tempo corre, corre, corre mesmo. É, talvez aqui vamos é, dar mais uns cinco minutos agora para encerrarmos mesmo. Estamos a falar sobre os movimentos sociais no contexto angolano. E para já nós queremos pedir desculpas. É porque não conseguimos aqui é, ler todos os comentários, nem responder todas as questões aqui deixadas, mas realmente nós vamos tudo fazer e porque as nossas manas também estão aqui e poderão necessariamente também responder às perguntas que forem necessárias. É, é, manas, já agora aqui mesmo, olhemos um pouco para o papel é, das instituições de escola e igreja e também podemos colocar a família na conscientização das populações e também no despertar da cidadania. O papel da escola, né? Exatamente, a escola, a família. família. Sim, não é muito importante porque porque nós também vemos que muito da nossa da forma como nós estamos em sociedade é resultado também da, do, do tipo de educação que nós temos. Nós precisamos de ter uma educação que do que que forme para a cidadania. Não é? É, que, que eduque para que as pessoas tenham um pensamento crítico e quando estamos a falar pensamento crítico não é só para, uh, para tipo para falar mal do governo não, estamos com pensamento crítico é capacidade de analisar refletir e fazer sentido e não apenas de repetir aquilo que se ouve né? que infelizmente é o que é o que nós temos na nossa sociedade porque nós devíamos começar a nos questionar né é, estamos quantos anos é que nós temos ensino superior em Angola né? há quantos anos é que se formam os sociólogos em Angola por exemplo né? e por que que nós por que que a gente tem temos tantos todos os anos estamos a tirar pessoas licenciadas mas a qualidade do nosso debate público continua deficiente. Temos que nos perguntar sobre isso. Qual é o papel, estão a falar da escola, no ensino de base, mas também a universidade. Né? Quando nós estamos a falar, a universidade não pode só ser vista como um meio para criar trabalhadores. A escola não é um meio para formar trabalhadores, para formar força de trabalho, é para formar cidadãos também. Né? que possam olhar e pensar o país e ver o que está bem o que não está, não é? Porque senão, senão não, não chegamos lá a pensar numa educação que educa para que as pessoas possam ser cidadãs, participar, a, 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 enfim, é fundamental. De outro modo, não chegamos lá. As famílias né, têm o seu papel, todo mundo sabe que as famílias são importantes, mas também temos que ver que as nossas famílias também têm limitações, né? Muitos de nós agora, que somos da geração de 80, enfim, 80, 90, são os primeiros, são os primeiros nas suas famílias a, ser, a terem formação superior, por exemplo. Né? Os pais não tinham, há pessoas que vêm de famílias de pessoas analfabetas. Mas essa, essa, essa incapacidade da família, né? essa falta de instrução do pai, da mãe, do tio, enfim, tem que ser suprida pela escola. Se a pessoa passa pela escola, a pessoa tem que ter capacidade de perceber que, 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 que tem de reclamar para ter serviços. Não é? E nós ainda, infelizmente, vivemos num país onde, quando o Estado, quando o governo realiza uma ação, a ação que devia realizar, a gente, as pessoas ficam à espera que a gente agradeça. Ah, não, 
construir um hospital, não falam, só falam do que está mal. Você não vai... É, o autoclismo, a função do autoclismo né, na sanita é dar descarga para a água, nem né, sair. Se quando você pressiona, sai água, você não estranha. Você não vai celebrar, porque mesmo é essa a função dela. Não, então, o governo está mesmo aí para criar condições, não é? Você vai celebrar quando ele cria condições de suicídio à toa, né? Então, você, você liga a ignição do carro, o carro começa a trabalhar, você fala, está tá funcionando. É mais mesmo para funcionar. Quando você liga, é para funcionar. É. Então, epa, não sei se estou a falar à toa, né, mas... <risos> Ah, o Tânia, fala, fala, me, me tira a palavra. Não estás a falar tu antes, pelo contrário. Lembras-se que eu várias vezes dizia, é, e digo sempre que estamos no debate, né, que eu não, eu não, eu não estou para oferecer flor e dar beijinhos ao governante quando faz o seu trabalho, fez, cumpriu a sua missão, ok. É, é para isso que foi, que foi criado, não é? o que foi eleito, o que foi indicado, está simplesmente a cumprir as suas obrigações. Bem, um, em determinado momento, nós às vezes sentimos que determinadas instituições se demitem do seu real papel. Né? As pessoas às vezes falam de crise de valores, as famílias perderam o seu papel fundamental naquilo que é a manutenção dos bons hábitos e costumes que caracterizam a nossa cultura. Né? É como nós continuamos a, a eleger a família como o centro da sociedade, como núcleo fundamental para o funcionamento das coisas. Quando elaboramos as políticas, pensamos nela. Quando falamos da família, pensamos na figura que está na mente de todos, mãe, pai, filhos, avós, para nós, as famílias alargadas, mas esquecemos, às vezes, do básico. Quando a família não está bem, o país não está bem. né? A família que tem dificuldade, que não consegue enquadrar o filho no sistema de ensino, por falta de condições, por falta de escolas, numa questão de proximidade, nós não estamos bem. A família que tem a filha de 16 anos a sustentar já o pai e a mãe, ela já é a chefe de família, mas não trabalha oficialmente. Nós não estamos bem. Isso para dizer que a gente não costuma discutir a questão, a questão moral dos nossos dirigentes também, dos nossos políticos. A gente não costuma discutir a questão da pedofilia, não é? Não costumamos a discutir a questão da integridade da mulher. Quando estamos a falar da família, falamos só da ausência de alimento, o alimento substancial. Mas quando não há manutenção dos bons valores, quando a gente aplaude um indivíduo de 60 anos eu estou a casar com uma miúda de 16 anos, 16 anos já é maioridade cisa, não é? em termos jurídicos, não, mas a gente olha aquilo de forma impávida, não é? É, às vezes o gênero é mais velho que o sogro, e é normal, é sempre normal, e a filha às vezes é uma menininha, e nós olhamos essas coisas como se fossem normais, os casamentos não consentidos às vezes pelas mulheres ainda acontecem, no entanto eu tenho muita dificuldade de falar das, das três instituições que que indicou sem tocar nesses aspectos. A questão da igreja, a igreja é aquela que a gente hoje costuma ver, o pastor engravidou três irmãs no mesmo culto, o pastor é aquele que de manhã está a pregar e à tarde está também com, com, com os manuais do, do, do partido A, a B ou C, o pastor é aquele que depois também quer usar a palavra divina para os fins próprios, o pastor é aquele que quer meter na cabeça, também já querem determinar quantos mandatos cumpre ou não cumpre, é, alterando toda... Quer dizer, nós estamos numa promiscuidade, sem igual, sem igual. Eu não quero me, me alongar muito. O tempo já foi, a Cisaltina fez aqui uma, um bom respaldo daquilo que tínhamos que falar, mas eu gostava de deixar aqui uma frase que eu tenho usado muito, tenho usado muito, sobretudo por conta do contexto que vivemos. Eu, Tânia de Carvalho, me recuso a fazer de lutas alheias. Aquelas lutas pelas quais eu não me identifico, eu não entro, eu não faço militância por causas que não são minhas, por agendas que não me identificam, não me pertencem. O que me identifica é o bem-estar do meu povo. O que me identifica é lutarmos todos para termos um país digno e melhor para os nossos filhos. O meu maior medo, se quer saber, e estou já também aqui fazendo as minhas considerações finais, é deixarmos esse país pior do que recebemos. Alguém costuma dizer que a nossa geração não pode falhar. Então, por isso, talvez por isso é que eu tenho esse grande medo. Amanhã, olhar para os meus filhos e perceber que herdaram um país mais deficiente do que aqueles que os seus pais puderam estar. Isso, sim, para mim, seria preocupante. Muito profundo isso. Muito e, profundo. A, 
Pastor Lúcio, antes, antes de irmos já, né, porque já sei que já estamos a fechar, eu queria só fazer um, um comentário relativamente a um tema que tem sido muito negligenciado aqui em Angola, né, porque nós continuamos ainda muito nessa luta pela questão do sistema político, enfim, e então quase todas as nossas conversas acabam sempre mais focando na questão política, uh, no lado político, político no sentido de exercício de poder, né, mas há, 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 um, há, um, há, um, há um setor, que é o setor do, do ambiente, né? a justiça ambiental, que também nos últimos tempos, que tem sido cada vez mais, é, é, cada vez mais é, falado, por causa de algumas decisões que têm sido tomadas em, tomadas em relação à exploração de, de, de petróleo, à exploração também de alguns inertes, e que tem motivado a criação de determinadas formas de organização popular, de determinados movimentos sociais, particularmente na província do Namibe, na Uila, e que a questão da justiça ambiental, que é uma questão muito séria e muito importante, que é uma questão que precisa também entrar nas pautas das reivindicações populares. Nós falamos, tem essa questão, mas tem depois também a outra questão do, do acesso à educação. Nós temos visto nos últimos anos um retrocesso muito grande na questão da garantia da, da educação enquanto direito humano, com a introdução de cobranças, né, com a revisão que foi feita na, na lei de bases, né, com cobranças para os estudantes do ensino secundário, é assim que se chama agora, né, no meu tempo era do segundo nível, né, segundo e terceiro nível, mas do, do ensino secundário, que, é, é, que, que é a desobrigação do Estado em relação a determinados serviços ligados a este, este nível de, de ensino poderão faz, poderá fazer com que cada vez menos crianças tenham acesso à educação, particularmente as meninas. Particularmente as meninas. Então, movimentos sociais pela, pela realização do direito à educação e depois também a questão de saúde. Né? Portanto, nós temos é, é, aí várias pautas várias pautas para, para engajamento da população, por causa também do tipo de legislação, do tipo de políticas que têm sido adotadas. E é importante que as pessoas, é, é, a nível dos seus municípios, das suas zonas, se organizem, porque é preciso entender que as mudanças e as transformações demandam esforços coletivos, demandam a participação de todos. E quando nós entendermos isso e percebermos o poder que temos juntos, nós vamos ver como é que esses políticos vão aprender a nos respeitar. Porque nesse momento eles não nos respeitam. Eles criaram um sistema de divisão tão grande que, e, e que nós alimentamos com essa coisa, né? Ah, a Tânia, se hoje falar uma coisa que ninguém vai gostar, vão falar, ah, será que já lhe compraram? A Cisaltina se falar uma coisa que, que, não, que as pessoas não gostam. Essa Cisaltina, essa mãe, agora já não fala muito, parece que lhe deram um não, carinho. Não, 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 e alguém, e, e para cá, se vier alguém, alguém, já estou habituada, né, como sabe, sim, Ana. A, a Tânia é comprada, a Tânia é do Yeah. E essas desconfianças nos impedem de nos mobilizarmos e agirmos em conjunto. São propositadas. E isso faz parte de agendas para impedir que as pessoas, que o povo se mobilize e se organize em torno de pautas comuns. E nós precisamos resistir a isso. Eu já tenho no Facebook, há uns anos já escrevia sobre essas coisas. É preciso resistir a essa narrativa de divisão. Nós temos que entender que só vamos alcançar objetivos, só vamos fazer mudanças significativas na nossa vida, na política, se nos mobilizarmos e conseguimos trabalhar juntos. E, e pronto, eu agradeço, muito obrigada, pastor, esse espaço é muito importante, Exato. essas conversas são muito importantes, porque é preciso democratizar o conhecimento, é preciso democratizar, é, dar espaço para outras vozes, chamar outras pessoas para falar, porque isso é muito, muito, isso é muito importante, esse trabalho com, com o pastor. Eu queria dizer isso, na, na primeira vez não falei, na segunda também não falei, agora que estou aqui na terceira vez, estou a falar... 50 isso, edições, são 50 esse edições. Seu espaço, esse seu espaço é muito, muito, muito importante para esse trabalho de consciencialização e de mobilização. Muito obrigado e espero que continue com esse trabalho. Exato. 
Manacis Altina, nós queremos agradecer porque a Mana é hoje a terceira vez a estar aqui conosco. Nós contaremos sempre consigo, Mana. Muito, mas muito obrigado. Mana Tânia de Carvalho, já mesmo para concluir e também deixar uma palavra aí das 50 edições do Pensar Claro. Olha, as felicitações também. Realmente é uma plataforma que tem ajudado muito. Ratifico aqui, eu ratifico e assim se diz o que disse a Cisaltina. Nós também temos um, 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 uma rubrica idêntica, né? Que se chama Soluções. E, e o nosso pastor também já tem o seu... E eu juízo, acompanho, que é acompanho, que a gente acompanho aí. Acompanho sempre, Amanda, sempre, sempre. Sim, a gente <risos> apresenta sempre as nossas sugestões daquilo que a gente acredita que devem ser soluções para os problemas que são analisados, e esse é o nosso exercício. Cada um não se deve é, demitir das suas responsabilidades, como eu falei, dentro das suas competências, dentro das suas possibilidades, faça o mínimo possível para mudar a realidade angolana. Não, é? não se sinta à parte, não se sinta excluído dessa luta, em que todos nós somos chamados, todos nós somos úteis para construir um país melhor. Eu, assim, quero agradecer e tem sido assim sempre que temos uma estreia, uma primeira convidada. A Mana Tânia recebe simbolicamente o nosso crachá de convidada aqui, residente do Pensar Claro. Muito obrigado, Mana Tânia de Carvalho. A Mana Cisaltina já é de casa, é nossa aqui de casa e, por isso, eu quero agradecer imenso a vossa presença aqui nesta edição 50 do Pensar Claro. Nós vamos terminar por aqui, mas com a promessa de voltarmos, portanto, na próxima segunda-feira, às 21 horas, com mais um tema. Eu terei um convidado, este convidado é campeão mundial de futebol é, com muletas, ele vai falar aqui os segredos de, de vencer na vida. Tanto nós precisamos passar isso também aos jovens. Por isso, obrigado, Mana Tânia de Carvalho, Mana Cisaltina, muito, muito obrigado por tudo mesmo, que Deus vos abençoe, mesmo abençoe em vossas famílias, todas as bênçãos caiam aí nas vossas famílias, muito mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Mana Tânia e Mana Cisa. Obrigada. Feliz muito noite. Obrigado. Tânia, estás a muito me beber ob... um café? Pronto. Sabes que eu sou tua fã. Vai ser para já. Vai ser para já. <risos> obrigado. E todos aqueles que nos acompanharam saibam que este direto também fica aqui já no nosso canal de YouTube, LS Marques. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. São 50 edições. É verdade, 50 edições desde a nossa primeira é, edição. É, por favor, deixe o seu like na página, ajude a página a crescer. Não é uma página patrocinada e por isso é que estamos a insistir sempre que vocês deixem aí os vossos likes nesta página. Obrigado a todos aqueles que acreditaram em nós, os nossos convidados, todos aqueles que por aqui passaram. Nós ficamos por aqui. Próxima semana, não perca, segunda-feira, próxima semana dia 31, estaremos aqui novamente com mais um tema. Aqui ainda temos muitas surpresas, vocês nem imaginam quem vai passar por aqui nos próximos dias, mas isso fica mesmo como, surpresa, como um, uma grande promessa. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui, todos aqueles que estiveram aqui, os meus convidados, as minhas convidadas já lá se foram, agora deixa mandar mesmo um forte abraço aqui a algumas poucas pessoas, o Frei Angalo, o Walter Treinos, o Kelson Martins, o Walter Treinos, já disse o Teixeira Diogo, Manuel Nunes, a Mana de Laide Mendes, a partir de França, a Ro Royal Dário, o Kelson, a Margarida, o Clemente Adriano, é, Tivula, é, o, o Royal, a Nani, que está sempre aqui, Nani, um forte abraço, o Teixeira, Augusta Tango, o Fernando Pinheiro, Manuel Nunes, Lussati Paizinho, o Tio Prata, o Amandio Luemba, o Sérgio Bastos, a Mana Brenda Evangelista, o Celestino, a Marlena Sol, o, 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 o Bel Nunes, Teixeira, Diogo, o, é, muita, mas muita gente, obrigado a todos, a Mana Anitta, a Mana Anitta, um forte abraço mesmo, estamos de Parabéns, são 50 edições e por isso nós terminamos. A Mana Celeste Vatuva, o canal do YouTube é LS Marques. LS Marques, pode ver lá as 49 edições que já passaram. A Mana Dorina na Chipunda, agora, Luiz Pedro, João Paulo, o, o Correia de Lino, um dos grandes apreciadores, Laura Polinário, o Toy Dallas, o Amandio Luemba, muita gente, por isso obrigado a todos que nos acompanham. Enviem também as vossas sugestões no 912 67 40 48. Por favor, deixe o seu like, partilhe este vídeo. Então, todos vocês sabem que o segredo de falar claro está aqui 
no Pensar Claro. Boa noite, estamos juntos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E já sabe, continuem a pensar claro para fazer claro. Feliz, feliz, feliz pelo primeiro ano do Pensar Claro. Forte abraço, estamos juntos. Eu sou o pastor Lúcio Marques, a partir da cidade de Dalatando, aqui no Kwanza Norte. Forte abraço, estamos juntos, estamos juntos. Deixa o seu like aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.